আমাদের ডিরেক্টর প্রোডাক্ট এন্ড রিসার্চ জনাব বাচ্চা আলমগীর স্যারকে এই মুহূর্তে ডায়াসে আসার জন্য আমি অনুরোধ করব এবং স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের এনি আপু তো স্যারের জন্য আমরা কর জোরে জোরাকালীন না জনকালী প্রত্যাশা করছি সবার কাছ থেকে প্লিজ প্লিজ ওয়েলকাম টু ডায়াস আচ্ছা স্যারকে আমাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের অন্যতম লিডার আমাদের এনি আপু দাম কম এবং পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় এরই মধ্যে এই সারের ব্যাপক সাফল্য দেখা দিয়েছে আগ্রহী হয়ে উঠছেন দেশের অন্যান্য জেলার কৃষকরা ঝিনাদাহ প্রতিনিধি এম রায়হানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন তিন বছর আগে মালয়েশিয়ায় থাকার সুবাদে সে দেশের কৃষি বিজ্ঞানী রিসান্ট রুবির সহায়তায় এক্স পাওয়ার নামে এই তরল জৈব সার উদ্ভাবন করেন ঝিনাইদাহের বাচ্চা আলমগীর দেশীয় গাছ গাছরা সামুদ্রিক আগাছার নীল চাষ থেকে তৈরি করা হয় এই সার এই সার ফসলি জমিতে স্প্রে করার পর অসংখ্য ছোট ছোট শামুক কেঁচো ও শ্যাওলা তৈরি হয় যা পরবর্তীতে জমিতে জৈব সারের কাজ করে এটার ক্রপসের কোনো পার্শ্বপত্রিকা নেই এবং এই এটার যে ক্রপস টমেটা বা বেগুন শুধু ফসলি জমি নয় ফলজ এবং বনজ গাছেও এই সার ব্যবহার করা যায় অন্যান্য বার যেভাবে টমাটা হয় তার তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে এবং সৌন্দর্য হয়েছে এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই আমাদের ইউরিয়া ফসফেট পটাস কীটনাশকে চার হাজার টাকার উপরে ব্যয় হয় এক্সপাওয়ার ব্যবহার করে আমার এক হাজার টাকাও ব্যয় হয়নি বিঘাপতি স্থানের কৃষি কর্মকর্তাও এই সার ব্যবহারে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছে বলে জানালেন সার্বিক দিক দিয়ে এটা পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কৃষির উন্নয়নে সব ভূমিকা রাখবে বলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেশব্যাপী ব্যবহারের ব্যবস্থা নেওয়া গেলে রাসায়নিক ও কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে সুফল বয়ে আনবে পরিবেশ বান্ধব এই সার খাদ্যশস্য পাই এটি তো গেল ধানের কথা এছাড়া ফল ফসল শাক সবজি অন্যান্য বিষয়গুলো তো আছে শুধু যদি ধানের কথাই বলি তাহলে এই তিন মরসুমে আমাদের ইউরিয়া একমাত্র ইউরিয়া তারপরে টিএসপি পটাস অন্যান্য সার তো ইউরিয়ার কথাই যদি ধরি তাহলে বিশ বাইশ লাখ টন ইউরিয়া সার ব্যবহার হয় এক তরুণ মোহাম্মদ বাদশাহ আলমগীর ঝিনাইদা জেলার সে বলছে যে বাংলাদেশে এই রাসায়নিক সারের ব্যবহার চার ভাগের এক ভাগে নামে নিয়ে আসা যায় যদি তার উদ্ভাবিত যে জৈব সার এটা ব্যবহার করা যায় এটা ভয়ঙ্কর আশ্চর্যজনক এক কথা এই যুবক ঝিনাই দেয় বহু আগে সে পনেরো বিশ বছর আগে সে পড়িয়া দুটো বেরিয়েছিল লেখাপড়া করার জন্য সেখান থেকে এক বিশেষ সেখানে কাজ করত সেখানে এক জৈব বিজ্ঞানীর সাথে তার যোগাযোগ ঘটে সেই কোরিয়াতে সে বিজ্ঞানী সে জাতীয় একটা প্রোডাক্ট দিয়ে তাদের জৈব সারের চাহিদা মিটিয়েছে এরকম গবেষণাটি সে সেখান থেকে নিয়ে আসে এবং নিজ দেশে বাংলাদেশে ফিরে এসে গত চার পাঁচ বছর যাবৎ এটি নিয়ে কাজ করছে সাম্প্রতিক সময় এসে সে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে তার এই প্রোডাক্ট বা জৈব সারটি লিকুইড তরল জৈব সার যেটাকে সে নাম দিচ্ছে এক্স পাওয়ার এই জৈব সারটি সে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে কৃষকদের মাঝে এবং তার মতে এবং কৃষকদের মতে এটা খুব ভালো ফলাফল দিচ্ছে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করলেই ফলন হচ্ছে কথাটি অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক বিষয়টি নিয়ে আজকের প্রতিবেদনে আমরা যাব আমরা দুই পর্বের একটি ধারাবাহিক করব 
প্রথম মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের এটা ব্যবহার করে কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আসলে বিষয়টি কি দেখার চেষ্টা করব পরবর্তীতে আমরা তার ফ্যাক্টরি উৎপাদন কৌশল প্রক্রিয়া কি আছে ভেতরে এবং সেই সাথে আমরা পারলে দু একজন কৃষি বিজ্ঞান যুব কৃষি বিজ্ঞানের সাথে কথা বলবো চলুন যাওয়া যায় সে কৃষি ফসলে তরল সার প্রয়োগের ইতিহাস বিজ্ঞানীদের বহুমুখী গবেষণায় ধরা পড়ে তরল সার প্রয়োগের বিষয়টি পৃথিবীতে নতুন কিছু নয় পাতার মাধ্যমে গ্রহণকৃত খাদ্য উপাদান গাছের মধ্যে কিভাবে ঢুকে যায় স্থানান্তরিত হয় এবং কিভাবে বিভিন্ন মেটাবলিক কার্যগুলিতে অংশগ্রহণ করে তা ষাট বছর আগে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির উদ্যান তত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানী ডক্টর এইচ বি টু কে ও এস এইচ উইটার তারপর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই উদ্ভিদের পাতায় তরল সার প্রয়োগের বিষয়টি চালু হয় এবার নতুন জৈব সারের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন এদেশেরই কৃষি অনুরাগী এক তরুণ নাম বাচ্চা আলম নিজের তাগিদে এই চার বছর ধরে দেশের অধিকাংশ এলাকায় কৃষক পর্যায়ে বিনামূল্যে দিয়ে আসছেন তরল জৈব সার এক্স পাওয়ার নামের এই তরল নাকি পূরণ করছে মাটি আর ফসল উভয়েরই সকল ধরনের চাহিদা এই সেদিন কুমিল্লার মুরাদনগরের একটি গ্রামে গিয়ে আমাদের চোখে পড়ে কৃষকদের এই তরল সার ব্যবহারের দৃশ্য পরমতলার সোলেমান সরকার দ্বিতীয়বারের মতো তার ধান খেতে ব্যবহার করছেন এক্স পাওয়ার এই দেখা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো বারো ভাবে এখানে আমরা পাইতেছি অধিকাংশ গুছিতেই চারা প্রায় আটটা দশের উপরে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি কারণে তার মানে আগে আপনারা যখন এমনি কেমিক্যাল সারটা দিতেন ইউরিয়া অন্যান্য সার তখন কি গুছিতে দুটা তিনটা চারা লাগানোর পরে এরকম বাড়তো না 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 তখন তো এটা মনে করেন সর্বোচ্চ হ্যাঁ সাতটা আটটা আপনি গতবার করছিলেন গতবার করছি আমি পনেরো শত আপনার কানিতে কত বিরা পায় এমনি পায় মনে করেন সর্বোচ্চ বিশ কানিতে কানিতে আমি পাচ্ছি আধা কানিতে পাচ্ছি পনেরো প্রয়োগ করতে তিনি যথেষ্ট আস্থা রাখছেন এই তরল জৈব সারে কারণ এক বছরেই তিনি পেয়েছেন এর বেশ ভালো ফলাফল এলাকার অনেক কৃষক আগ্রহ নিয়ে ছুটছেন নতুন এই তরল সার সম্পর্কে জানতে আর বহুদিন ধরেই জেলায় জেলায় কৃষকের খেতে গিয়ে এভাবেই বোঝাচ্ছেন বাচ্চা আলমগীর এক্সপার হলো সমুদ্রের আগাছার তরল নির্দেশ দিয়ে তৈরি এটা দেশীয় গাছ গাছরা এবং বিভিন্ন মাইক্রোগাস দিয়ে আমরা এই সারটা তৈরি করছি এটা দেওয়ার নিয়ম হলো আপনার এই ধানের জমিতে এক লিটার পানিতে আপনার দুই থেকে আড়াই মিলি ওষুধ ভালোভাবে পানির সাথে মিশিয়ে প্রতি বিশ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে একটা জমিতে আপনার আমাদের কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে যতদূর জানা যায় দেশি গাছ গাছরা আর সামুদ্রিক শাওলার নির্যাস থেকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে এই জৈব দ্রবণ উদ্ভাবন করেন মালয়েশিয়ার উদ্ভিদ গবেষক রিচার্ড লি তিনিও বাংলাদেশে মাটি এবং ফসলের উপযোগিতা বুঝে দীর্ঘদিন এই তরল জৈব সারের ব্যবহার চালু করার জন্য কাজ করেছে তার কাছ থেকেই জাদুকরী ক্ষমতা সম্পন্ন এই উপকরণ উৎপাদনের কৌশল দেখছেন বাদশা আলম এর জন্য তাকে অনেক ত্যাগ অস্বীকার করতে হয়েছে সে অনেক দীর্ঘ গল্প চলুন শোনা যাক তার মধ্যে এই প্রযুক্তির পিছনে আমি দীর্ঘ তিন চার বছর ধরে দৌড়েছি এবং এই বিদেশীদের আমি 
মন জয় করতে আমার কত কষ্ট হয়েছে আমি তাদের বউ বউদেরকে আমি বোন বলেছি তাদেরকে বাড়িতে আমি অনেক জিনিসপত্র নিয়ে গেছি এবং আমি এই লাইসেন্স এই সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স করতে যে আমি এই কোম্পানিটাকে স্টাবলিশমেন্ট করতে যে আমাকে অনেকে বিশ্বাস করেনি কত কৃষকের কাছে গেছি বলেছে যে এই কি ওষুধ এটা দিলে সার লাগবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি না ভাই আমি এটা নেব না আমি সবচেয়ে আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে রাকিব ভাই এবং আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে এই কোম্পানির প্রোডাক্ট ডিরেক্টর হিসেবে মানোনীত করেছে এটা আমি নিজেকে গর্বিত মনে করতে আমার দীর্ঘদিনের আমি প্রায় দশ বছর কোরিয়াতেই ছিলাম এবং এশিয়ার এমন কোনো দেশ নেই যে আমি সেখানে যাই অনেক দেশে আমি ঘুরছি তা আমার এই অভিজ্ঞতা যতটুকু আছে আমি চেষ্টা করব যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব লুমিনাস গ্লোবালের জন্য আর দ্বিতীয় কথা হলো আমি অন্য বক্তব্য দিতে চাচ্ছি না আমার মূল আছে প্রোডাক্ট বিষয় আমি আপনাদের একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি যে আমাদের হেলথ প্রোডাক্ট বিউটি প্রোডাক্ট এটা আমাদের প্রোডাক্ট না আমাদের খেলা হবে অন্য খেলা সেটা হলো আমরা একটা এই মার্কি মাল্টি লেভেল কোম্পানি যে যেটা সারা জীবন ধরে করতে পারেনি যারা রুট লেভেলে যাইতে পারেনি কৃষক লেভেলে যাইতে পারেনি যারা অবহেলিত আমরা তাদের সাথে কাজ করতে চাই তাদের কি দরকার তাদের কি ধরনের পণ্য দরকার যে পণ্যটা আমাদের ব্যাপক চাহিদা এবং যে পণ্যটা অর্গানিক আমাদের প্ল্যাটফর্ম হবে আমরা অর্গানিক পণ্য কৃষক পর্যায়ে একেবারে রুট লেভেলে যাতে আমরা বিজনেস করতে পারি এই টার্গেট হবে যাতে সমস্ত আমাদের এখানে স্বপ্নবাজ নেটওয়ার্কার যারা আছে যারা আজকে একটা বড় স্বপ্ন নিয়ে আমাদের কাছে আসছেন তাদের এই স্বপ্নটা যেন আমরা পূরণ করতে পারি কিভাবে সেটা হলো প্রোডাক্ট দিয়ে সেই প্রোডাক্টের উপরে আমরা চেষ্টা করতেছি এবং আপনাদের এর আগে আমি দুইবার দুটো প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছিলাম যে প্রোডাক্টটা আমি অলরেডি আমার এখানে আসছি তা আমি আপনাদের একটু দেখাবো জিনিসটা আমার এই এক্স পাওয়ারটা আপনি যে কোনো গাছে ব্যবহার করতে পারবেন এক্স পাওয়ার ফর অল আপনি যে কোনো সবজি ধান ইভেন আপনি আমার আমার একটা প্রোডাক্ট আছে মাছের সেটাও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এই যে প্রোডাক্টটা এটা হলো আপনার আমরা হচ্ছে আমরা এই লাইভ স্টকের লাইভ স্টকের পরে একটা চরম জোর দেব এবং বাংলাদেশে লাইভ স্টকের একটা বড় মার্কেট বাংলাদেশে আছে কিন্তু আই এই লাইভ স্টকগুলো এখন যে মার্কেটগুলো আছে এটা ইনঅর্গানিক মার্কেট ধরেন একটা গরু প্রত্যেকের বাড়িতে কিন্তু গরু আছে ছাগল আছে মুরগি আছে মাছ আছে এখন এই যে মুরগিগুলো আছে গরুগুলো আমরা যে ফ্যাটনিং করি যে কুরবানি ঈদের আগে খাওয়াই ভিটামিন বা ভ্যাকসিন দিয়ে আমরা যে গরুটাকে খাওয়াই এটা আমাদের জন্য একটা ভয়াবহ ক্ষতিকর যেটা আমাদের ক্যান্সার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্যাঁ তা আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আসছি সেটা হলো একটা হলো গরু গরুর মাংস বাড়বে এবং তার অন্য অন্য রোগ ব্যাধি প্রোটেকশন করবে কিন্তু অর্গানিক উপায় হানড্রেড পার্সেন্ট অর্গানিক উপায় যেটা কোরিয়ার বায়োসাইন্স টেকনোলজি প্রোডাক্ট হ্যাঁ যেটা যেটা আপনারা একবার নিশ্চিন্ত ব্যবহার করতে পারবেন যেটা রাস্তাঘাটের প্রোডাক্টও না এটা একবার গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টের রিসোর্স প্রোডাক্ট এরপরে আমরা গরুর আর একটা প্রোডাক্ট আনব সেটা হলো দুধের জন্য যে গরুর দুধ ঘন হবে গরুর দুধ বাড়বে এবং গরুর একটা রোগ আছে ওলানে সেই রোগটা প্রতিরোধ করবে এর এরকমভাবে আমরা মুরগের জন্য মুরগির জন্য দুইটা প্রোডাক্ট আনতেছি একটা ডিম একটা মাংস আবার মাছের জন্য নিয়ে আসতেছি যে মাছগুলো সাদা মাছ রুই কাতলা তেলাপিয়া এর জন্য একটা আলাদা আবার চিংড়ি মাছের জন্য আলাদা তা আপনারা দোয়া করবেন আমরা অলরেডি প্রোডাক্ট পাইছি কিন্তু প্রোডাক্টটা আমরা কেন মার্কেটিং এখনই যাব না যে প্রোডাক্টটা নিয়ে আমরা নিজেরা নিজে আমরা নিজেরা টেস্ট করব আমরা আপনাদের হাতে দেওয়ার আগে এই প্রোডাক্টটা নিজেরা টেস্ট করে 
এটার বিষয়বস্তু জেনেই তারপরে আপনাদের মাঠে নামাবো আপনাদের আমরা আগে মাঠে নামালাম পরে একটা হিত বিপরীত রিজাল্ট আসলো যাতে সেই জিনিসটা আপনাদের ঘায়ের উপরে না দেয় এক দ্বিতীয় কথা আমরা আর একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম এটা হার্ড না আপনারা জানেন তো অনেকে নাকি জানেন না এটা হলো হ্যালো এটা হলো আপনার আমাদের বাংলাদেশে দুই লাখ তিরিশ হাজার ইট ভাটা আছে এখন ইট ভাটায় ব্যবসা করে কারা যাদের পয়সা আছে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা লাগে একটা ইট ভাটা করতে আমার শ্বশুরু খুব সাত সৎ সাত ছিল একটা ইট ভাটা করা কিন্তু সে পারেনি টাকার জন্য এখন আমরা এই যে ইট ভাটাগুলো যে ইট বানানো হয় এই ইটের কারণে আমাদের বাংলাদেশের হাজার হাজার কোটি টাকার কয়লা পোড়ানো হয় কাঠ পোড়ানো হয় গ্যাস পোড়ানো হয় যার কারণে আমাদের ইনভারমেন্টাল ক্ষতি হয় এবং দেশের টাকা অপচয় হচ্ছে আমরা কয়লাটা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি আমাদের এই টেকনোলজিটা হলো যে একটা ইট বানাইতে নর্মাল ইট বানাইতে এখানে যদি কারো ইটের ভাটা থাকে তারা হয়তো জানে যে একটা ইট বানাইতে একটা ইটের মাটির খরচ আছে এক টাকা বানাইতে সত্তর পয়সা পোড়াইতে সাড়ে তিন টাকা তা আমাদের ঠিক একই রকম খরচ হবে কিন্তু আমরা ইট পোড়াবো না আমরা জাস্ট মাটি দিয়েও আমরা বানাবো না আমরা আমরা চেষ্টা করতেছি বালি দিয়ে বানানোর জন্য বালির সাথে দুই পার্সেন্ট সিমেন্ট দেবো আর দুই পার্সেন্ট আমাদের হাড্ডার ইউজ করব এটা অলরেডি আমাদের ফ্যাক্টরিতে আমাদের লুমিনাসের ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে এবং এটা যখন আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম হবো যে না এটা সাশ্রয় এবং আমরা যা বলতেছি এই কাজের সাথে মিল আছে তাহলেই আপনাদের হাতে তুলে দেব এবং আমরা তখন লুমিনাসের মাধ্যম দিয়ে সারা বাংলাদেশে ইয়াং এন্টারপ্রেনার তৈরি করব আমরা দশ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা মেশিন দেব মাত্র দশ লাখ টাকা আর আমরা হার্ডনার সাপ্লাই করব সিমেন্ট দেব বালি দেব তাতে একজন দশ লক্ষ টাকার মাসে ইজিলি তিন চার লাখ টাকা মাসিক কম করতে পারবে এটা আমরা আমাদের টিম মার্কেটিং আমাদের যারা লিডার আছে লিডারদের মাধ্যম দিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এই দুটো বিজনেস হলো আমাদের মূল টার্গেট বিজনেস তারপরে আমাদের যে এর সাথে আমাদের অন্য অন্য যে বিজনেসগুলো আমাদের কসমেটিক্স আইটেমগুলো আছে তারপর আমাদের যে বিউটি আইটেমগুলো আছে আমাদের বিউটি প্রোডাক্টগুলো খুবই এক্সেলেন্ট হ্যাঁ আমি অলরেডি নিয়ে আসছি কিছু হ্যাঁ আপনাদের দু একটা আমি দেখাইতে পারি আমরা খুব শীঘ্রই ইন্ট্রোডিউস করবো আপনাদের হেয়ার কালার হেয়ার কালারের বাংলাদেশে প্রচণ্ড চাহিদা এটা একটা মার্স মার্কেট একেবারে আপনি গ্রাম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় হেয়ার কালার এবং আমাদের হেয়ার কালারের বৈশিষ্ট্যটা হলো আপনি যদি কালার মানে হেয়ার কালার ইউজ করেন তাহলে দেখা থেকে আপনার সেলুনে যে ঘন্টা পর ঘন্টা বসে থাকতে এটা আপনারা পকেটে নিয়ে যাবেন হাতে নেবেন মাথায় দেবেন এক মিনিটই কালার হবে এক মিনিট ম্যাক্সিমাম <laughs> 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 প্রোডাক্টের ব্যাপারে আমার রাকিব ভাইয়ের কথা শোনেন আমার এম বির কথা শোনেন যে বাচ্চা ভাই প্রোডাক্টের দাম বেশি হোক কিন্তু আমরা এমন প্রোডাক্ট মানুষের দেব না যে প্রোডাক্টে যার ঘরে যাবে তার ঘরে আরও দশটা প্রোডাক্ট যাইতে হবে লুমিন আছে এইটা বাজারে 
যে কালারগুলো স্থায়িত্ব হবে আমাদের একই স্থায়িত্ব হবে আমি বলবো বল মানে যে এটা আর বেশি এসে তার পনেরো দিন হবে এটা বলবো না আপনার সেম জিনিস কিন্তু এটার ডিফারেন্সটা হলো কি যে আপনি ধরেন লোমিনাসগুলো হয়তো অনেক অফার দিচ্ছে তা আপনার তো কক্সবাজারে যাওয়া লাগবে তো যারা যাতে চুল কালার করে তারা কক্সবাজারে যাবে পকেটে করে সাথে করে নিয়ে যাবে একটু ভাবের কারণে একটু পোস্টপাসের দরকার মাথায় খ্যাট করে নিয়ে এক মিনিট মধ্যে কালার করে ফেলবো আর আমাদের যারা মহিলারা আছে আমাদের চারটে কালার আছে ব্রাউন কালার আছে মানে মেয়েরা যে যে কালার ব্যবহার করে চারটে কালার আছে এই এক এই জিনিসটা তা আমরা চেষ্টা করবো যে এই ছোট করে আনার জন্য যাতে মতি দোকান চলে ছোট ছোট আছে না যে একবারে ব্যবহার করে ফেলাই দিয়ে দেয় বিভিন্ন চেষ্টা চলতেছে মিনি প্যাক মিনি প্যাক সেই বিষয়ে এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন যে এটা কিন্তু অ্যামোনিয়া ফ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যামোনিয়া ফ্রি অ্যামোনিয়া থাকলে আপনার মাথা চুলকাবে মাথার বিভিন্ন প্রবলেম হবে বিভিন্ন মানে এটা হচ্ছে অল টাইপ অফ স্কিন এটাও কিন্তু আমি আপনাদের এখন দেব না এর কারণটা কি শোনেন আমাদের যারা লিডার আছে আমি রাকিবের সাথে কথা বলছি আমরা তাদেরকে ফ্রি দেবো ফ্রি বা ব্যবহার করে না ব্যবহার করার পরে যদি দেখে ব্যবহার করে দেখবো কোরিয়ানদের কথা আমরা শুনবো না জাপানিজদের কথা আমরা শুনবো না মায়ের খালি কোরিয়ানরা খাবে না জাপানিজরা খাবে না আমরা খাবো লুমিনাস খাবে লুমিনাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুতরাং আমাদেরকে যে কোনো প্রোডাক্টে যাওয়ার আগেই চিন্তা করতে হবে ওই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে আসলে কি বিষয়গুলো কি মানে কিছুদিন পরে আমরা নিয়ে আসবো সেকেন্ড টিপ আমাদের প্রথম টিপে একটা মাল আসতেছে বেবি টুথপেস্ট এবং আমাদের যাদের দাঁতের সমস্যা তাতে প্রবলেম এই টুথপেস্ট আসবে তারপরে আমাদের পারফিউম আসবে তারপরে আমাদের হেয়ার টোটাল হেয়ার সলিউশন আসবে যাদের ধরেন মাথায় অনেক সময় চুল কায় হ্যাঁ খুশকির কারণে চুল আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছে এটার জন্য আমরা হেয়ার শ্যাম্পু ছোট শ্যাম্পু নিয়ে আসবো টোটাল হেয়ার সলিউশন পাবে টোটাল আপনার মানে এক কথায় লুমিনাস লুমিনাস বিজনেস করবে আপনার বিউটি যদি করে এই বিউটির অদ্বিতীয় কেউ থাকবে না এটা আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যেহেতু আমি আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা আছে এসব বিষয়ে আমি চেষ্টা করব যে ভালো ভালো প্রোডাক্ট আপনার আপনারা যাতে পান যাতে আপনার ফাইট দিয়ে মার্কেটিং করতে পারেন এটা আমার চেষ্টা থাকবে এবং আমরা অদূর ভবিষ্যতে আমার প্রোডাক্ট তো আছে আমার প্রোডাক্টটা নিয়ে আমরা ফ্যাক্টরি করব বা আমরা আরও অন্য অন্য প্রোডাক্ট যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতেছি ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টগুলোই আমরা ফ্যাক্টরি করার চেষ্টা করব তা এই 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 মেসেজ আপনাদেরকে দিয়ে রাখলাম যে ভালো কিছু হবে আপনারা লুমিনাসকে বিশ্বাস করেন আপনারা যে যে স্বপ্ন নিয়ে আসছেন আমি স্বপ্ন কিন্তু চুরি হয় তা আপনাদের স্বপ্ন যেন চুরি না হয় হ্যাঁ স্বপ্ন চুরি মানে আমি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম যে আমি একটা এই বিজনেস করব এই বিজনেস থেকে অনেক কিছু করব কিন্তু আমি আর এমন একজন লোকের বললাম সে বলে দূর বেটা তোর কিছু এই স্বপ্ন জীবনেও পূরণ হবে না তাহলে কিন্তু সে সাফল্যর সিঁড়িতে উঠতে পারবে না সুতরাং আপনারা যে আশা নিয়ে আসছেন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আপনাদের সবাইয়ের আশা পূর্ণ হোক এবং আমরা যাতে ভালো পণ্য ভালো মানের জিনিস আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারি এই দোয়া আমাদের জন্য করবেন এবং আজকে এইখানে লুমিনাস গ্লোবালের যে ম্যানেজমেন্ট টিম আমি খুব অবাক হয়ে গেছি যে এই টিম যদি বাংলাদেশে কাজ না করতে পারে বাংলাদেশের কোনো টিম কাজ করতে পারবে না এবং এই টিম আপনার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট এটা আমি মনে করি আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ